Kita kena ingat Allah sebut Empat golongan sesat dalam Quran Yang Allah sebut Dalam surah Al-Fatihah Dua Al-Maghdubi Dua Abdali Al-Maghdubi Ialah golongan Yahudi dan Musyrikin Mekah Abdali Sesat ialah Nasrani Munafiqun mana orang-orang yang memurkai kerana degi dua golongan Yahudi dan Muslim kenuka orang-orang yang sesat kerana jahil dua iaitu Nasrani dan Munafikun dalam surah Al-Baqarah Allah sebut kesesatan orang Yahudi dalam surah Al-Baqarah Allah sebut kesesatan orang Yahudi dalam surah Ali Imran, Allah sebut kesesatan orang Nasrani. Dalam surah An-Nisa, Allah sebut kesesatan golongan Munafikun. Golongan Munafikun. Surah Al-Ma'idah pula, Allah sebut keempat-empat golongan sesat. Iaitu, dalam surah Al-Ma'idah, Allah ada sebut golongan Yahudi. Sesat kerana kedegilan Golongan Apa tu uh, Munafikun berada dalam Surah Al-Ma'idah Golongan Nasrani berada dalam Surah Al-Ma'idah Golongan Musyrikun berada dalam Surah Al-Ma'idah Allah sebut belakang empat-empat Cuma Allah sebut Secara khusus dalam surah yang kita Mengaji ini surah Al-An'am Tentang golongan Musyrikin Mekah Kesyirikan Arab Mekah Kesyirikan Arab Mekah Jadi bila kita baca surah ni Kita kena tumpukan kepada Arab Mekah Baru kita akan faham Segala teguran Segala apa tu uh, Allah tegur tu Teguran-teguran Dan kesalahfahaman Arab Mekah Tentang Uh, agama yang mereka anuti Innama sesungguhnya hanya Innama ni sesungguhnya hanya Kalau inna sesungguhnya saja Kalau innama sesungguhnya hanya Hanya apa ni? Hanya yang menanggapi Respon Mendagap, Menanggapi Respon Wahyu Allah ini adalah golongan-golongan yang dengar asli. Dia ada dengar, dia ada pekak. Hah? Malah malah nak tu cuma dengar asli. Kalau dengar tapi wahyu tak saya dengar tu dengar tak asli. Orang yang dengar tapi dengar tak asli. Dia panggil pekak asli. Tu. Orang yang tidak bersedia untuk dengar wahyu Allah ni pekak asli. Kita dah kata apa tu, orang yang apa tu yang pekak tu orang tak si tak 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 dengar suara kita tak. Tapi Allah kata pekak asli ialah pekak yang tak sampai ke syurga iaitu 
orang yang memekakkan diri daripada wahyu Allah dengar asli adalah orang yang respon dengan wahyu Allah kita sudah kata benar-benar dengar makna dia orang yang yang tidak bersedia untuk respon wahyu Allah ni dia ni pekak pekak asli kita kata hai tak pekak kita tu yang tak boleh tak boleh dengar suara orang pekaknya tapi orang kata tu tak pekak lagi sebab ada di satu negara tu dia bahagi satu kemah tu untuk orang pekak saja satu kemah tu orang yang tak pekak mana setiap kemah tu ada juru bicara dia orang yang akan mengajar tafsir kemah yang orang yang tak pekak tu biasa senang kan dengan, dengan suara orang cakap dia hanya mendengar dia dia Berbeza dengan satu kemah tu lah kok. Jadi hanya cakap ni dia mungkin pekak juga tapi dia guna isyarat. Mana menghuraikan kalau Allah dengan isyarat. Hak ni mendengar Allah tu menghuraikan Allah dengan suara. Hak ni sebab ke pekak belaka dalam kemah tu yang cakap orang pekak juga. Jadi dia dia biasa dia pekak lebih surah. Jadi dia mengajar tafsir dengan menggunakan isyarat. Cerita bab neraka dengan isyarat. Kita tak mengaji, kita tak tahu lah. Dia faham kan? Neraka dia ada syarat dia. Setiap ucapan ni, dia boleh ganti dengan syarat. Orang mengaji dia tahu lah. Tapi yang pelik je, walaupun dengan hanya syarat, kemah tu bukan nangis berlaku. Orang buka pun nangis. Itu satu hati dengan syarat. Mana adakah dia buka? Tak, dia tak buka. Hak buka lah hak yang orang yang tidak tidak bersedia untuk berinteraksi dengan orang Allah tu dah buka. Hak tu, walaupun nampak pekak, tapi tak asli. Pekak yang tidak menyebabkan masuk neraka. Hmm. Hak yang, yang asli yang mana? Hak yang menyebabkan masuk neraka. Mana tidak tidak bersedia untuk respon wahyu Allah. Itulah pekak asli. Jadi orang pekak asli ni, seumpama orang mati. Ha, dalam Quran banyak, ada empat atau tiga tempat. Allah upamakan orang pekak ni seumpama orang mati. Ha ni perbahasan. Ni kita nak tumpu hari ni. Bila kita ngaji Quran daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, semua tempat Allah menafikan luar asbab selain daripada Allah bersifat. Nama ada sifat ada. Ha ni. Nama ada sifat ada. Cuma, bila kita mengaji hadis Kita akan mengaji satu hadis kata Bila kita tanam mayat Mayat tu akan mendengar tapak kaki Yang, Tapak kaki manusia Lepas tu, kita dengar dalam satu hadis Nabi beritahu Waktu perang badar Sahabat pelik Nabi Nabi seolah-olah bercakap dengan orang badar Jadi sahabat kata tanya Dia dengar ke ia rasa semua Kan? Dua hadis ni Dalam Quran Allah beritahu Luar asbab Nama ada sifat tak ada Orang mati Orang mati dia tak dengar segabu Nama dia ada Fulan dan fulan almarhum Tapi sifat mendengar dia tak ada dah. Sifat mendengar dia tak ada dah. Sifat tahu dia tak ada dah. Maksudnya dia tak tahu menahu dah Asal tentang dunia ini Dia tak dengar apa-apa Dia tak tahu apa Dia tak buat sesuatu Kalau kita dengar di Quran tapi ngajar hadis mana ada dua perkara Dan kita tengok Realiti masyarakat ni Tadi ni polimik Laku polimik Satu kata orang kubur dengar Satu kata orang kubur tak dengar Kita akan ikuti polimik dua ni Cuma Sebenarnya isu ni tak panas Isu ni tak panas sebenarnya Panas bagi yang Rasa terganggu Terganggu pahak betul uh, Terganggu dengan Corok mereka Kalau kita pergi negara-negara Anak cerita tu sebelum nak cerita ni Kita pergi negara Indonesia Mesir India, Pakistan Mereka ni ada satu Upacara Upacara kalau hari apa tu Hari kebesaran Hari kematian guru-guru mereka ni Wali-wali yang mereka kagum ya 
Bukan sekadar mereka kagumi Mereka menganggap wali-wali ini boleh sesuai masalah mereka hmm. Dalam konteks apa? Walaupun konteks sekadar menyampaikan wahyu Allah Menyampaikan doa mereka kepada Allah Mereka minta ke wali ini Sampaikan doa mereka kepada Allah Kan bunyi orang Allah kaya hmm. <laughs> Kan Aku ni orang cuma Sampai lah hadiah aku kepada Allah Jadi dengan budaya ini Dia biasa je Jadi bagi negara-negara yang faham lagu ni Makna dia Doa direct ke Tuhan ni tak gagah mana Doa melalui perantara wali ni dia gagah Bila berlaku lagu tu kalau kita tengok di tempat-tempat yang berlaku lagu ni ni ramai orang macam pesta kubu-kubu yang keramat ni macam pesta lepas tu saya tengok seumpama orang talbiah musim haji dia bercakap dengan waktu dia nak pergi tu dia bercakap dia seolah ada satu nafas kami mari dah kami mari dah anak dia kata kat wali wali lagi orang ramai bunyi macam macam orang talbiah Musa Haji Waktu ada kitab Kitab dia Kitab nak baca Pergi guru dia baca Oh tu no lah Kita ni berhajat Dan punya orang Tuhan Tolong sampai doa Kita ke Tuhan Kan Lepas tu Habis kelompok ni Mari kelompok lain pula Tak putus Non stop Negara Mesir Negara India Pakistan Indonesia Singapura ada Habib Nuh Tapi tak Tak semeria Negara-negara ni Kan, negara Indonesia Kalau kita yang biasa ni Kita tak apa lagi Kalau boleh kita tengok lawat tu Dia, dia buat apa ni Kita macam sirik ni tau Kita ni macam tak gagah Macam nak terima tak terima Tapi negara tu dia jadi macam-macam Satu faham mana Jadi kalau kita mengaji Boleh ni antara kata Orang mati tak dengar Orang mati dengar Kita faham lah Kenapa orang yang Mempertahankan orang mati dengar Sebenarnya dia bukan Kok masalah dengar tak dengar Bila kita kata orang mati tak dengar Seolah-olah setelah apa yang mereka buat tu macam sia-sia ha. Hak mereka buat tu nak suruh Macam sia-sia Yang mereka bodek kepada wali-wali keramat tu macam sia-sia Orang mati tak dengar ni Tapi dalam Quran ni start daripada surah mati Allah surah surah nah. Memang menafikan Menafikan orang luk asbab ni Nama ada sifat tak ada Asma'ul husna Maksudnya nama-nama yang bersifat Allah tak ada Selain pada Allah nama ada sifat tak ada Orang mati, nama ada Nama ada dalam Al-Mahrum Sifat ada, sifat dengar tak ada Sifat innahu huas sami'ul alim Alu balik filam Di luar sebab hanya bersifat dengar ni Allah saja. Bersifat tahu ni Allah saja. Berpasanya Allah saja. Jadi sebenarnya Bagi kita yang tidak mahu terjebak dengan syirik ni Kita mahfum Kita akan pilih lebih baik Kita ikut cara Quran menafikan Orang yang di luar sebab ni Ada sifat Maka kita tidak akan terlibat dengan syirin Cuma dalam hadis Nabi Yang lebih tahu Telapak kaki kan, Telapak kaki Maksudnya bila kita Bila kita tanah mayat ni Kita pergi Maksudnya mayat dengan telapak kaki Hadis tu hanya sekadar Telapak kaki Telapak kaki Kita tak boleh lebih Maksudnya kita ni Dalam konteks benda doa sebab ni Kita hanya Mengiakan sekadar yang Allah lebih tahu Nabi lebih tahu Nabi lebih tahu telapak kaki Tak boleh kaki Bukan selama-lamanya Apa tu je lah Lepas tu habis Sekarang ni eh, Bila kita mati Kalau roh baik Naik atas Kalau roh buruk Terus ke bawah Jadi kubur ni Mayat dia dia Tak ada kata Mayat ni Dia ni Mana ibarat Sekarang ni Hubungan kita dengan mayat Dengan dengan roh tu Seumpama kita, Hubungan kita dengan Kalau kita kata Paling dekat pun Kita dengan Penghuni rumah kita sekarang ni Kita kita datang Kita datang Pondok ni eh. Ada orang ada kat rumah kita Ada tak orang rumah kita ada ada orang tu ada anak kita. Kita kalau kita bercakap dia dengar tak? Tak dengar. Tapi ada tak satu ketika dengar, ada telefon. Sedap. Jadi kita hanya sekadar menerima mendengar sekadar. Bukan orang dengar tahu bukan. Mana sempat aku pun kita dengar dengar orang rumah kita sana. Sebab sekarang ni Allah menafikan mana orang yang orang mati ni mendengar Orang yang mati ni tahu Orang yang mati boleh buat sesuatu Kan? Makna Kalau kita nak elok daripada terjebak dengan syirik Kita hanya sekadar faham bahawa Dengar orang mati ni sekadar tak buat kaki Waktu mati tu Betul ya? Waktu tak fikir 
Jadi hubungan kita kepada orang mati, buat kita kita tak boleh nak cakap dengan dia, tak ada interaksi dengan dia, kita hanya mendoakan dia. Bila kita kubur dia mendoakan dia. Sekarang tu ya. Bila buka pintu, kita kata dia dengar, dia tahu, dia buat satu. Mana kita buka pintu tu? Buka pintu tu lah yang menimbulkan masalah hak lain. Sebenarnya masalah pasir. Kita tak minta ke dia. Tapi sekarang ni bila kita pergi negara-negara yang ada pemahaman macam ni, dia bukan sekadar kita kita tak minta ke dia ustaz. Betul. Tapi bila kita buka pintu, bila orang jajal lawan kita jadi mudah terima sebab apa kita ada dah pemahaman orang kubur ni dulu. Jadi kalau kita nak selamat untuk antara dua polemik ni kita pilih orang mati ni tidak menang. Tidak tahu, tidak boleh buat satu. Orang syirik ini sebab ada dia tiga kepahaman yang 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 kuno. Dia pekis. Satu, dia faham orang kubur dia tahu. Dia faham orang kubur tahu. Tetapi satu lagi, orang kubur boleh buat satu. Jadi berlakulah seluar berhajat kepada luar sebab yang tak sepatutnya. Jadi baik kita, kalau kita nak ragak, jadi kita baru tahu hadis dan Quran mana ragak. Kalau Allah dan kalau Rabi, jaga mana? Kalau Allah. Kan? Antara kalau Allah dan kalau Rabi, kalau Allah. Kalau Allah menafikan dengan. Kalau Allah menafikan segala sifat bagi luar sebab. Mereka Allah saja. Allah ada nama, ada sifat. Tapi ada hadis mengatakan, orang mati ni, waktu kita tanam dia, dia dengar tapak kaki kita. Dan dia kata dengar suara tak? Tapak kaki je. Ya? Tapak kaki sedap. Jangan lebih. Satu waktu waktu badan Nabi cakap sahabat hadis. Sebab sahabat sahabat pegang Orang mati tak dengar. Kita kan Nabi cakap. Maka ulama hadis kata itu khususiat bagi Nabi saja. Bila kita pilih letak lagu tu, anda tak asal kita pilih letak lagu tu. Mana kalau orang jaga kita, ai keseru kubur ni minta satu. Ai. Eh, kita ada satu topik. Kalau kita kata yang ada sifat nama dan sifat Allah saja. Kita tak mudah terpengaruh tu. Kita sebab ada satu-satu-satu pendidik lah. Tapi bila kita ni ada kepahaman orang mati ni dengar satu, maka kita lah jadi masa mudah terpedaya dengan dengan apa? Dengan dakwah dakwah lagu ni. Tapi terserah kita lah. Entah masa kita pilih mana. Sebab kadang-kadang mana ada orang kata sebenarnya bukan isu nak apa tu isu dengar tu. Isu nak pertahankan Tahamu, tahankan budaya berhajat kepada kubur Sebab tu dia, dia tak tahan Bila kita kata tak tahan, hey, dia tahan Sebab apa? Sebab Bagi kita Kalau kita nampak, kalau lagu ni lah isunya Baik kita nafis secara mutlak, kita selamat eh? Tutup itu Jadi kalau nak berdoa, yang dengar hajat kita Allah Jadi Allah saja, senang, selesai masalah Allah Yang tahu masalah kita, Allah, Allah saja Allah, selesai masalah kita yang boleh buat satu Allah, Allah terserah sama kita Kita kalau orang kata orang kubur ni Kita, kita tak, tak terpedaya sebab kita dah tutup rapat dah pintu ni hmm. Kita kata apa? Asmadillahil asma'ul khasna Milik Allah lah Nama-nama yang bersifat Sedangkan Allah tak ada sifat Dan apa-apa sifat yang Allah buat dalam asma'ul khasna tu Apa sahaja ada, hal tu tak ada Jadi kita tak hantu tak takut mana Sebab hantu tu sebab dia apa? Kita bernama, kita bersifat Penunggu tu, kita bernama, kita bersifat Lepas tu jadi takut ke hantu Takut ke penunggu, takut ke macam Jadi, bila kita Meletakkan nama dan sifat Dua asbab hanya kepada Allah Tidak lagi takut kepada hantu Tidak lagi takut kepada penunggu Tidak lagi percaya kepada semangat Tidak ada lagi puja pantai Tak wujud dah faham tu sebab apa? Eh, luar sebab Allah sahaja Dan Daripada start daripada surah Batang Sebab surah Anah ni Seolah-olah Allah nak menafikan sifat Tak ada sifat Jadi, kita sekadar gitu je Walaupun lagu tu Kalau ada orang kata Dia dengar, kita buat Kita tak tak terpedaya sangat Kita tak 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 terlalu Sesuai-sesuai isi di sebab kita mana ada Seru-seru seru Orang yang yang nak bertahankan ni, dia bukan sekadar bukan bukan ni sekadar hari, dia bukan sekadar stok dia tu, dia ada benda yang dia nak tahankan ada benda yang dia nak tahankan ok, itu yang pertama, yang kedua 
Allah mengumpamakan orang yang hati dia mati ini umpama orang mati. Sebagaimana orang mati yang tidak mendengar apa-apa, orang jiwa mati pun tak betul juga. Allah mengumpamakan orang yang mati hati dia ini umpama orang mati. Hmm. Sebagaimana orang mati tidak mendengar Begitu tu orang yang mati hati tidak mendengar okay, Sekarang kita tengok Ada satu tasbih Ali ni seperti singa Ali seperti singa Perumpuan dengan singa tu Tak Keberanian dia Itu tak keberanian dia Biasa Bila dia nak umpamakan yang satu sesuatu yang diumpamakan tu lebih berani lagi cuma meh-meh manusia dengan singa berani mana? mana singa lagi? Eh, cuma manusia ni meh-meh macam singa meh-meh tapi kalau antara singa dengan manusia oh singa berani lagi tapi bila kita nak kata macam macam meh-meh singa lah kita kata ahli ni seperti singa boleh keberanian sama dengan kematian apa oh, tidak mendengar mana orang jiwa mati jadi ai ah, dengar lagi tapi dia umpamakan orang mati mana orang mati ni Allah nak bagi tahu tak dengar segala abuk mana orang yang mati jiwa ni memang orang mati mana tak boleh nak faham wayo tahu tak jadi perumpamaan ini seolah nak mengkabarkan kepada kita bahawa orang yang mati ni tidak ada sifat pendengar ini jadi Isteri paling eksklik Tapi kita juga fikir Anda dulu Mengundur dan diri kan jadi, Tapi kalau kita fikir Kita dah faham isu Kita dah faham Masalah yang berlaku Dalam masyarakat Isu syirik Maka kita faham Sebenarnya duduk Kita letak Pada satu tempat ni Lebih selamat Walaupun ada duduk diri Kita tak isu Polimik tu Kita isu kita je lah Kita nak tutup Diri kita daripada Pintu syirik Maka sebenarnya Sebab baiknya Kita menafikan Selain pada Allah Bersifat yang ada sifat dengar, sifat tahu, sifat orang satu ni Allah saja. Jadi tak ada kita terjebak dengan dunia tu. Tapi orang yang tidak tutup rapat, ha, mudah. Terlihat saja. Kita tak sesuai sebab kita tak ada, tidak ada benda yang jaga. Kalau pun nak kata dengar, dengar lagi. Ya. Tak apa kita. Tapi dia sesuai dengan, dengan kita punya perkara. Sebab apa? Sebab menyentuh apa yang dia buat selama ni. Kan? Bila kita kata lagu tu, mati. Soalan macam sia-sia lagi kubur ramai-ramai gitu Macam-macam macam bodoh lah betul nah, Dia tak boleh sensitif Dan Kita Apa yang mereka faham Kita tak sensitif Sebab kita tak ada apa-apa Kita nak tutup pintu Pintu syir kita ya. Halik dia tu sensitif Dia dia tu yang sensitif Sebab dia nak jaga Seolah kalau kalau lagu tu lah Fahamannya Orang yang kubur Seru kubur tu Berhajat pada kubur tu Macam Nak cakap dengan orang Orang tak dengar Faham tak? Tak boleh Macam sepih hak eh. nak, Kita nak sebut, nak sebut tak wajib boleh macam apa Kita cakap orang yang tak, tak dengar kita Tak dengar, tak tahu Kita cakap dia Tapi kita ingat dia orang Gini lah Kita ni cakap dengan suami kita Suami kita tidur dah Panjang cerita Kan? Tengok dia Tak faham? Ha? Tengok dia? Oh selama ada kita cakap dengan batu tu <laughs> Rasa kita lagu ada waktu tu <laughs> perasaan kita <laughs> nampak nampak tak jadi tengok tidur 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 ni ada sebab apa dia tahu apa tidur ni separuh mati mana dalam surah semua Allah beritahu kita ni ada dua nyawa bila kita tidur senyawa senyawa tu keluar senyawa tinggal senyawa keluar pun Bukan dua-dua nyawa keluar Senyawa keluar Kesan apa dia? Kesan dia Kalau kita cakap Dia dengar tak? Kan? Separuh dengar dan dia macam Lebih kepada tak dengar tak? Orang tidur ni eh? Ada dengar Tapi Macam laz, Lebih lazim pada apa? Mana memang kita kata dengar kan? Orang orang tidur ni Tapi lebih kepada apa? Lebih kepada dengar Kan tak dengar? Tu separuh nyawa Ambil Ha, habis-habis kita kena buat <laughs> ha. 
kita tak baca cikgu Halimah ni dia, dia tak ada faham-faham suruh kubur ni dia tak rasa apa oh tapi kalau orang ni kita kecil lagi dia balik jadi kita kita faham dah isu dia ialah isu tu cuma kita kenapa kita kita menafikan sama sekali sebab nak jaga kita supaya tidak terjebak dengan dunia ni kan jadi kalau kata yang Nabi cakap dengan orang mati orang badan tu arah Mekah ni yang musyikah Mekah pasal pada dia, dia tanam tu dia cakap itu khusus siap bagi Nabi Kesalahan Lepas tu kalau tapak kaki tu Maknanya dengar pada waktu tertentu saja Bukan dengar Dia kita nak faham ni Tahu Kan Lepas tu kita pun sembah dengan orang bubur Kan Apa khabar sihat ke duduk sana ni <laughs> Drama kan Drama <laughs> Kan Sebenarnya Sebenarnya Kalau kita mengaji Quran Kalau kita kena nampak lagi Artinya kita mendoakan dia lah kan? Jadi orang yang mati itu Orang yang mati hati dia itu so, Al-Mautah ni pada makna bahasa Mati jasad Al-Mai itu jawabnya Mautah Tapi kat sini dia maksudkan ialah mati hati tapi kenapa dia sebut lafaz mati 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 nyawa? Orang mati hati ni supaya mati nyawa. Makna kita cakap dengan dia ni macam dia tak dia, dia, dia tak ada, dia tak dengar dah. Terputus hubungan dah. Lost contact. Sebab bila dia mati, roh dia bukan dalam kubur. Bila dia mati, roh dia ke kubur Dalam hadir dia tahu Bila orang tu mati Bila dia baik, roh dia naik atas Bila dia roh buruk Roh turun ke bawah Atas tu ahli, bawah tu sijin Mana tahu kita benda baik Cuma bila kita Kita tak jelas Kita berada-ada Orang mati tu Seolah-olah dia tu Duduk kat kubur tu Jasak dia kubur tu Dia naik atas Nyawa, apa tu roh naik atas Kan Di negara lain apa tu roh buruk sikit bawah Kalau kita Kalau kita, kita nak faham kita, kita dengan negara Kita sekarang ni bukan negara lain Kan pasal kata dua negeri lain Satu negeri Cuma kita pergi darah dia berubah Sekarang ni kita cakap dia dengar Itu ha, baru kita dengan Rumah tu ni Beza negara Bukan negara Bukan negara Malaysia Indonesia Negara dunia Dengan negara akhirat dan pula banyak, banyak ayat Quran cerita kita uh, Contoh tu Nabi Isa kan? Bila kau angkat ke aku Ya Allah Aku tidak tahu menahun tentang mereka Engkau boleh tahu hakikat mereka Quran. Mana Nabi tak tahu hakikat Mana bila kita selak ke Nabi ni Bukan Nabi dengan daerah Malaikat sampaikan Malaikat sampai ke Nabi Al-Hadis kan? Bukan Nabi dengan Itu kan Ha, kita nak faham selama ni Kurang hadir dia tahu Malaikat sampai kan Ke Rasulullah Selawak kita Bukan dia okay. Satu lagi Hadis Nabi Hadis yang terkenal Waktu Nabi tengok orang Dia kata buruk uh, Uduk ni Mana kita ni Nabi tak boleh tengok Sebab kita, kita lahir Nabi buat mati dah Wafat dah Tapi Nabi kenal kita Melalui apa Kesan uduk Kesan uduk tu Kan, bila kita berwuduk ni Kat akhirat esok Wuduk kita ni melahirkan cahaya Menyebabkan Nabi bila kenal umat dia Ada satu rombongan yang berwuduk Tiba-tiba malah kat halang rombongan tu Nabi kata, eh dia tu umat aku Kenapa buat kenapa engkau halang Nabi cerita eh? Nabi cerita, benda tu, benda tu akan datang Tapi Nabi cerita dah Hadis tu dengan Nabi cerita dah Lepas tu, mereka kata, kamu tak tahu wahai, wahai Muhammad apa mereka buat sesudah kamu mati. Kamu tak tahu kenapa. Mana mereka telah ubah ajaran kamu. Lepas tu Nabi kata, sempat, sempat. Mana Nabi, dalam dalam lafaz tu betul-betul kata, Nabi tidak menahu tentang kita. Nabi tahu tu kerana malaikat dia tahu. Tahu darat tak ada? Tahu, tahu betul tak ada? Tapi bagi orang yang yang, yang berfahaman selain ni, dia faham Nabi ni bukan bukan sekadar tahu, boleh mari pula dalam kelah ni. Ha. Dia kata Nabi ni walaupun misal kita, 
Tapi boleh dia dia mencari-cari orang selawat kan dia dah baik pilihan. Lepas tu orang yang tertentu boleh nampak Nabi. Mana Nabi yang kazah. Ha, berat lagi. Kita sekadar ni ya. Tak ada tanya buat lagi ni. Jadi kalau kita tidak ada tutup pintu, makna luar asbab ni yang bernama yang ber oh tu, yang men, ada sifat mendengar, sifat tahu, sifat, sifat boleh buat satu ni Allah saja. Maka kita, kita tanya buat dengan fahaman ni. Sampai kalau kita tahu setengah orang tu bila dia, bila dia percaya bahawa si bulan ni dah nampak Nabi hadir orang berkata, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah jadi, jadi macam emosi ya seberat tu kalau kita nak tahu dalam dunia kita lagi jadi Quran ni mana membimbing kita daripada benda-benda lalu -benda tu kita tak pernah terjebak tapi jangan kalau kita tak mengaji, kita tak ada satu-satu pendidik kan? Kita akan seru, bodek, luar asbab selain pada Allah. Jadi baik kita orang awam ni yang tidak pernah terjebak waktu kita mengaji Quran pula, kita tak terdaya tu dengan dengan fahaman tu. Bagi orang yang yang memang dia dia memang feel yang sembuh. Orang-orang tertentu ni memang dia dia macam satu 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 apa tu? Amalan khusus dia juga benda tu. Kan, dia wajib, wajib bagi dia. Dia kata bagi bagi lagi, lagi Uh, kuat hubungan dia dengan dengan benda tu makin tinggi makam dia dia faham aku tu orang yang mati hati dia esok orang yang mati hati dia ni Allah akan bangkitkan dia hari esok jadi al-mautan ni pada makna bahasa mati jasad tapi yang dimaksudkan mati rohani ya ba'asuhumullah Allah akan bangkit dia hari esok summa kemudian ilaihi urja'un kepadanya lah mereka akan dikembalikan Tersalah dia ada Dia banyak sikit orang yang tak tajuk sifat Dia tajuk sifat Waqalu dan mereka berkata Waqalu dan mereka berkata Mengapa tidak diturunkan kepadanya Nabi Muhammad Ayatun mukjizat. Ayatun tu mukjizat. Mukjizat yang dicadangkan. Mukjizatun muktarahatun bagi. Mukjizatun muktarah. Mukjizat yang dicadangkan. Ada tak pada Rasulullah mukjizat yang dicadangkan? Ada tak pada Rasulullah luar biasa yang dicadangkan? Itu mu'alamatkan luar biasa Nabi ni luar biasa anugerah Siapa yang tengok macam ada Luar, luar biasa yang dicadangkan Tuk Bomo Menunjukkan bahawa luar biasa dia luar biasa Perangkat Kan, tu kita pergi uh, uh, Kita cadang-cadang Kita ada masalah ni, motor kita hilang Mana kita ada Minta luar biasa kepada dia Yang kita cadangkan uh, uh, Kita motor kita hilang Boleh cari tak motor kita Itulah luar biasa yang dicadangkan Pada Nabi yang ada luar biasa anugerah ni Jenis anugerah ni jenis tak boleh dicadangkan Hak jenis boleh dicadangkan ni jenis perangkap Hak dia minta ni Mu'jizatun muktarahatun Mu'jizat yang dicadangkan Makna uh, Mari, mari luar biasa ni kita nak Mari luar biasa ni kita nak Jadi remote luar biasa macam mana Nabi Banyak banyak kita lagi. Tajuk tajuk aja lagi. Cuba ni tajuk tajuk ah jenis hak yang jenis kita nampak apa tu dah sedut luar biasa. Mir Robbih dari Tuhannya. Nanti kita sedut syukur Allah. Banyak aja lah. Kita nak sedut Tuhan lagi. Dari Tuhannya, dari Tuhannya, Mir Robbih dari Tuhannya. Jadi orang yang punah ni dia duk faham remote luar biasa tu ada kat Nabi. Jadi dia minta. Kan. Sebenarnya Nabi ni mana ada hanya minta tu. So yang kedua, orang punah ni dia nak beriman tapi dengan syarat. Apa tak? 
Sepatutnya Allah letak syarat ke hamba sebab ah, yang lebih tinggi berhak untuk letak syarat kepada yang di bawahnya. Orang bawah boleh letak syarat pada orang atas. Kan? Kita ni apa tu kuli tuan. Kan tuan ni sebenarnya buat satu kita ni kuli. Ah, boleh dengan syarat. Boleh kita kata begitu. <laughs> Anak wala. Jadi sekarang ni seolah-olah kita ni hamba letak syarat ke Tuhan. Macam kita tinggi pada Tuhan. Macam Tuhan ni macam 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 nak sangat kita, sangat terpaksa ikut syarat kita. Jadi kalau Allah bagi sebenarnya natijah kau boleh. Kalau Allah bagi hak kita nak tu luar biasa. Patut kita tak boleh maju kok natijah boleh. Hancur. Kan. Hmm. Kalau tak boleh maju juga Oh dia. Benda umur. Tapi Tuhan tak bagi tu itulah kesalahan. Kalau Tuhan bagi tak boleh maju nak nanya. Ada ada a uh, muzakarah kita tahu kenapa Tuhan tak bagi sebab Tuhan tahu di apa dalam ilmu Allah Taala hak dia 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 ni majoriti yang akan berima satu hari nanti. 70 70 orang yang mati hak dalam perbada hak ni semua berima. Oh, kalau kalau layan tu Habis berlaku Tapi Allah dalam ilmu dia Maha mengetahui bahawa Hak dia kedegi ni Arah Mekah ni Akan beri maaf lagu akhir tu Hak yang mati tu Dalam berapa tu saja hmm. Maksudnya tak bagi tu Kasih sayang pun hmm. Tak bagi tu kasih sayang Kul katakanlah Inna Allah haqadilun Allah maha berkuasa untuk menurunkan luar biasa tu. Tapi sebelum ni Minta lagu ni juga Tak beri mana kok Apakah kamu rasa kamu lebih baik pada orang sebelum ni Sebab orang sebelum ni minta lagu ni juga Minta lagu ni mana juga Aku hancurkan Walakin Aku tetapi Aksarahum kebanyakan mereka La ya'lamu Tidak mengetahui Akan tetapi kebanyakan mereka Tidak mengetahui Wawa min dabah Tidak ada satu binatang pun Dabah ni dalam Quran Merujuk kepada binatang Ada kadang-kadang merujuk pada umum Termasuk manusia ada Tapi kat sini memang makna dia lebih kepada binatang Asalnya dabah Makna, mengali, uh, makna merayap Sesu Segala yang merayap di bumi Dia panggil dabah Dabah Haiwan Fil ardi di bumi Segala binatang yang merayap di bumi Tak kira rayap dengan kaki ke Dengan perut dia ke Macam ulang Dengan kaki dia ke kan, Dua kaki atau empat kaki Wala ta'iri Dan tidak pula burung Yang terbang Jadi ta'iru ni apa tu dalam dalam uh, Ta'iru ni pada masa kita Ta'iru ni buruh lah kan Kita akan jumpa dalam surah Anam ni Ta'iru ni merujuk semua Walaupun bukan buruh Semua yang ber, bersayap pun Ta'iru juga Dalam dalam Quran Sebab Ta'iru ni yang terbang Dia tak merujuk pada buruh Yang terbang Kan kita uh, Nabi Sulaiman Dia kata dia Faham bahasa buruh jadi bawah, bawah tu kita tentang kan Ta'irun ni, Ta'irun ni kita faham buruan kan Jadi bawah tu tentang semua Seolah-olah macam orang Islam faham ucap apa semua Tapi semua bukan buruk Jadi ulama bagi selesai tajuk ni dia kata Ta'irun tu merujuk segala yang boleh terbang termasuk semua kan? Maknanya yang terbang ni Nabi, boleh, Nabi Islam boleh, boleh faham bahasa dia Masa kita ngaji apa tu ngaji apa tu ngaji sekolah dulu dia kata dan selama ni boleh faham bahasa suara semua semua apa tu semua binatang. Jadi sampai sekarang pun kita nak faham betul. Bila ngaji Quran, Quran hanya merujuk pada suara burung aja. 
Jadi kita sakan cie dan selama itu kita kita hikaya semua dongeng kan kita cara kaitannya dengan hakikat mujizat dan selama ini. Tapi kita ini terganggu dengan istilah toiro ni kita tu buruk. Tapi dalam Quran toiro ni sebenarnya tidak hanya murid pada buruk, sekarang yang terbang. Ah kita rumit sikit nak faham kita mengira. Ha? Ha? Mama jabah ni yang jalan Allah. Oh, Sesat salah. Ha. Dia kata tadi kita yang apa tu yang ter, yang tak tak tak, tak, tak terbang. Dabah hat tak terbang. Yang satu lagi yang jalan di udara. Jadi dia sebut dua-dua hak yang tak terbang dan terbang. Jadi dia tak kata burung, dia kata yang tak terbang dan yang terbang. Jadi otak kita kalau tak ilmu tu kita hanya spesifik kita burung aja. Dia tak kata itu pepatung tak apa yang kita lebah ke kita kata burung. Cuma dalam istilah tak ilmu ni merujuk yang terbang, termasuk anah ni. Termasuk burung, eh termasuk lebah. Termasuk apa lagi? Semut yang terbang. Kalau satu tak ilmu. Cuma kalau luar Quran tak ilmu ni burung lah. Kalau kita kata tu, kalau kita kata lepas tu tu air pun dia tak mengajar lepas tu <laughs> Cuma disebut segala yang melata dan segala yang terbang Kan? Ha, segala yang melata dan segala yang terbang Kita terjemuh je burung je Terbang segala yang uh, segala yang melata dan yang terbang dengan sayap ni Burung saja apa? Lepas terbang saya Cuma terjemah apa kata terjemah burung Memang kalau tadi dalam kamus Tuak iru tu burung hmm. Kalau burung ni Adalah dia punya ta'alif burung ni Kita tak kata uh, lebah tu burung Kita tak kata kalkatu tu burung Tapi dalam Quran Tuak iru tu burung tak semua Tidaklah kan, uh, Binatang yang melata dan yang terbang Dengan sayap ni Bijanaya hai Kecuali umat-umat seperti kamu Umamun amsalukum Seperti padanya umat-umat seperti kamu Dan tidaklah kami cuaikan Tidaklah kami cuaikan Fil kitabi Ma farrabna fil kitabi min syarif Tidaklah kami cuaikan Tafrik ini cuai Sesuatu yang penting Untuk manusia Dan Satu yang penting untuk manusia Dari Dalam kita sedikit pun Maknanya segala yang mustahak dalam uh, Untuk manusia Semua dalam kita Hmm. Sesuatu yang mustahak pada manusia Yang patut manusia tahu Sebelum balik di buat Tuhan tu Semua orang ni tahu Sehingga Kalau manusia tu nak balik dengan selamat Dengan Quran tu sudah memadai Dengan Quran, kitab Quran tu sudah memadai Macam ni lah Barat macam kita ni nak pergi ke mereka Kita nak uh, Kita bagi peta lah Bagi peta Peta bagi Lepas tu bagi apa-apa nak kena bawa Benda-benda penting Nak sampai ke sana Jadi Kalau dia Dia, dia pakai sebuah-sebuah barang tu Memang sampai Dengan selamat Mana cukup dah Dia tidak ada satu Satu benda Dia tak bagi tu Ni tak sampai dia Mana ada orang Dia tak ada ngaji belaka Dan dia ngaji Quran dia tak ada nak ngaji belaka Dan Quran yang ngaji Kalau dia guna sungguh kesempatan tu Memang dia selamat sampai ke sana Nak beritahu lagu tu lah <laughs> Sebab nak kata taklif Bila ada taklif Mesti ada 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 apa tu ada ben, Taklif iaitu Kena balik ke sana dengan selamat Semua kita ni ada taklif Ada berbanah Kita kena usaha Supaya kita balik ke alam sana dengan selamat 
Jadi nak balik sana dengan selamat ni perlu ada maklumat, perlu ada barang-barang. Yang nak pastikan selamat ni bukan sekadar betul je. Barang-barang kepulauan-kepulauan kita ada ke sana ni macam-macam lah. Pulau makan kita nak pergi ke mak mereka ni contoh. Jadi kalau dia guna barang yang Allah bagi ni sebaik, sebaik mungkin, Quran ni saja yang ada selamat sampai ke sana. Lepas tu kalau orang tanya kita, start kita habis belakang, ngaji Quran tak habis. Boleh sampai ke? Tak boleh tahu kita. Sebab kita lain tak ada jaminan. Tapi kita ada Quran, kita lain tak ada. InsyaAllah. Oh kita ni, ngaji belakang, kita Quran tak ada. Boleh sampai ke? Oh, tak tahu lagi. Tak, kita tak bagi tak ada lagi jaminan. Sebab kita lain ni tak ada orang bagi jaminan. Siapa nak bagi jaminan? Tapi Quran, satu hamba Allah ni, dia tak ada ngaji apa, Quran je dah ngaji ngaji. Sebuah contoh. Dia boleh selamat sampai. Allah boleh jaminan. Boleh sampai. Mana dalam Quran tu. Kalau dia terima belakang lah. Mak, makna dia. Cukup lengkap. Untuk dia sampai ke sana. Uh, Mula dah sebut. Orang tua. Warga rumah. Baca tak boleh. Menulis tak boleh. Dia dan. Sebelum mati kembali ke orang tua ni. Hidup dah tiga tahun lagi. Lepas tu dia dah mengaji makna Quran. Apa yang korang kata tu terima belakang. Apa yang Quran suruh tinggal tu dia tinggal, dia tinggal dia tinggal habis apa yang yang Allah suruh buat tu hak dia mampu buat dia buat hak dia mampu buat dia minta ampun ke Tuhan dia boleh sampai ke sana dengan selamat ke syurga orang tua warga rumah baki tak boleh boleh tak boleh tapi dia ni dah mengaji makna Quran apa yang Quran kata dia anggap belaka dia tengok belaka apa yang Quran suruh buat dia buat belaka apa yang suruh buat hak dia mampu buat dia buat hak dia mampu, mampu, mampu buat dia minta ampun Allah ampun dosa dia sampai ke sana dengan selamat tak pergi ke syurga tak pergi ke neraka dia tapi kalau kita ni baca boleh, menulis boleh, ah, lagi lagi boleh sama aja. Tapi kalau tak sama juga. Bukan ke 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 lah. Buat dah ada ke lain. Ada masalah lain. Bukan masalah tak boleh baca tak boleh menulis, masalah lain. <tuh> Sebab orang boleh baca tak boleh menulis boleh sampai yang selamat. Ke kitab ni, ke Quran. Dia dah jumpa Quran. Mana dah nak baca, nak baca, baca, mana dah nak baca, menulis. Dah tua dah, warga rumah dah. Tapi, dia dah mendengar apa Quran kata. Dia tak tahu mana, dia kata mana, cuma bila orang sampai kita, dia anggup. Gitu je. Apa-apa Quran dia tahu, dia tengok belakang. Apa uh, uh, Quran suruh tinggal, dia tinggal belakang. Apa Allah suruh, haknya dia boleh buat, dia buat. Hak tak boleh buat, dia minta ampun. Allah ampun dah suruh. Semua ilah Robi kemudian kepada Tuhan mereka, mereka bakar dikumpulkan, diok syarul, mereka bakar dikumpulkan. Waladi nak gabu bi ayatina dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, kadang mereka ialah pekok asli, memekokkan diri daripada wahyu Allah, tidak bersedia untuk mendengarkan Allah, maka Allah itu semua pekok asli. Lepas tu, bisu, bisu asli. Dia banyak tak tahu, tapi dia tidak buka mulut untuk bertanya. Dia ada benda soalan, tapi dia tak buka mulut untuk bertanya. Jadi orang pun tak tahu masalah dia apa, tak faham apa dia. Dia tak pernah buka mulut untuk selesai masalah peribadi dia, tak faham masalah hidup. Jadi orang yang yang ada maklumat, tak ada nak beritahu dia sebab dia tak buka mulut. Sengah begitu ya. Dah lah tak mengaji mana Lepas tu tak tanya mana Orang nak nak tahu dia ni masalah apa Orang bagi dia dia tahu kali Sebab benda tahu ni mana kita tahu Dia duduk dalam dia Padahal dia tak tahu Dia pun tak tanya Kita pun tak tahu dia Dia tak tahu Mati lah betul Film guru mati Mati dalam kegelapan lah betul Film guru mati Mati dalam gelap lah betul Sebab uh, Allah, uh, dalam Quran Nabi tahu Sumun, Bukmun, Omyun Maksudnya tiga ni adalah Wasilah kepada maklumat masuk dalam diri kita Kalau kita tutup itu telinga Rapat-rapat Mulut tak usah cakap kebenaran Mata tak usah cakap kebenaran Jadi melalui wasilah mana lagi Kita nak Orang nak sampaikan kebenaran kepada kita Tak Telinga kita tutup rapat Mulut tak cakap Mata tutup Kita nak beritahu lagi mana Nak cakap dia tutup telinga 
Nak sembang dia tutup mulut. Lepas tu mata tak tengok kita. Dia mana? Selinga dah, dah disurat gitu. Mata tak tengok kita. Lepas tu mulut tutup. Kita nak cakap macam mana kita nak, nak, nak beritahu benda nak cakap sepatu ni. Tak boleh. Hmm. Terserengah, terserengah, terserengah. Mata terserengah kita. Lepas tu mulut tutup. Nah, macam mana? Kita nak, nak, tak boleh nak interaksi dia. Tidak, tidak, tidak boleh berlaku interaksi. Mata mati dalam gelap lagu tu lah. Mai ya syailah bar bara siapa yang Allah kehendaki yum lilu sesatkan dia siapa yang Allah kehendaki ni yang bertepuk sebelah tangan hmm. alamak Allah kehendaki bertepuk sebelah tangan kerana kaki Allah kehendaki sesatkan seorang ialah bertepuk sebelah tangan wa mai ya sya ya bara siapa yang Allah kehendaki untuk beri petunjuk kepada dia sebab dia dia bertepuk tulang tangan. Allah nak dia dia nak Allah. Maka Allah hendaki beri petunjuk kepada dia. Maka Allah jadikan dia di atas jalan yang lurus. Ya ja'alhu ala siratin mustaqim. Jadi bila kita bertepuk sebelah tangan maknanya Allah nak kita kita tak apa tak apa nak mana. Jadi Allah tak akan Allah Allah sesatkan kita. Allah nak kita kita nak Allah. Maka Allah boleh petunjuk kepada kita. Kul katakanlah. Ah, ini baik sekali. Nak berkata tak boleh. Memang tak boleh. A apakah? Ro'a ya ta engkau. Seorang ta kamu ramai. Memang tak boleh terima. Ini. Hmm. A apakah ro'a lihat tahu tak engkau seorang ko engkau ramai boleh terjemah pada boleh terjemah tak cuma maksud dia apa pandangan kamu hang itu ya apa pandangan kamu kalau perkataan pun tak boleh a apakah ro'a lihat atau tahu tak engkau seorang ko kamu ramai kalau gabung tu tu tak boleh nak tak boleh nak terjemah Tanya tadi pun. Cuma hak mudah je lah. Apa pandangan kamu? Apa pandangan kamu? Tu ya. Apa pandangan kamu? In ataku. Jika datang kepada kamu, ada Allah, ada Allah, ada Allah. Atau, atau Datang kepada, kepada kamu Asa'ah hari kiamat Asa'ah hari kiamat Apakah ada Selain Allah kamu menyeru Adakah ada Selain Allah kamu menyeru Menyeru apa ni? Menyeru minta tolong ke? Menyeru saja-saja? Minta tolong. Allah sebut di dalam bentuk apa? Allah suka kita seru selain pada Allah. Allah tak suka. Kau pada seru. Seru dia berseru-seru. Panggil. Macam kita panggil bini kita. Dah, ni seruan luar asbab. Berhajat. Semangat ke? Hei semangat. Hei tu. Kan, he mambang Mana ya? Kan ya? He mambang Tu Semangat Ataupun roh Yesus Isa Mariam Tok Wali Maknanya benda perkara-perkara kau ni Allah suka ke tak suka? Dia panggil istirahasa dalam 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 istilah mereka Istirahasa Tolong bantuan kepada roh Kalau kat Mesir biasa Ya, syekh ada kena jalan ni. Biasa. Kita kita mungkin kalau kita yang tak pernah terjebak ni kita tak rasa apa. Orang terjebak ni sensitif dia. Sebab jadi budaya dia. Macam uh, Syiah. Dia selalu sapa. Husain. Ya Husain tolong aku. Patut kita tengok bila ajaran tu tidak ada kita, mana dia tidak sis metod kita, metod tulisan. 
Kerana ni wujud kan? Seluruh sifat Allah ni wujud Puja roh, uh, puja benda Puja tu guru, puja roh ni wujud kan? Kamu seru Mundut duk tahan seluruh sifat Allah ni Bila kamu kena agak Ini Arab Mekah Dia duk faham Bila azab Allah Bila benda besar-besar Dia takkan seru sifat Allah Dia kata Allah saja waktu ni Kata sini Arab Mekah tak guna Dia tirah dia kata kalau barang besar-besar, Allah saja. Kan? Sepatutnya bukan perkara besar. Allah kecil, Allah saja. Ha, jadi, Allah nak betulkan, tak sesuai. Sebab arah muka, dah besar dia Allah dah. Tak kecil tu. Nak tarik arah muka ni supaya kecil besar Allah saja. Dia tanya ni, sebab dia tahu arah muka. Eh, tak sini Allah saja lah. Dia kata, jika kamu ni benar. In, in kuntum sadiq ini, jika kamu benar, waktu kamu datang azab, datang hari kiamat tu, kamu suruh satu waktu tu. Ha, suruh Allah. Ha, kenapa tak suruh Allah waktu, waktu perkara besar dan kecil? Semua sekali. Kenapa besar saja? Nah, kenapa kamu tak, apa tu, tak tombak, tak, tak, tak menangkumi? Besar atau kecil Allah saja. Kenapa tak besar saja Allah? Tak kecil roh kenapa? Kenapa kamu tak tak oh tu tak oh, uh, merangkumi kan? Rangkumkan sebenarnya no asbab ni Allah saja kecil ke dia, besar ke dia. Bahkan Allah tahu dah. Kan? Allah tahu dah bila berlaku hak besar, hak biasa kau buat ialah bal iyahu. Bahkan kepadanya lah Kamu akan menyeru kalau besar kan? Cuma kecil yang mula dia Hak besar baru Allah Hak Allah menutup ialah Besar dan kecil Allah Tak boleh berbagi-bagi dua lagu tu tak boleh Bal-iyahu bahkan Yang hakikatnya Yang Allah tahu dah Kamu pun mengakui Kamu pun iktirah benda ni Kepadanya lah kamu akan menyeru bila kamu menghadapi perkara besar sebab kamu mendakwa besar tak boleh dah batu-batu besar ni Allah saja kecil-kecil ya batu-batu ni kecil-kecil roh-roh ni hak bagi besar Allah saja begitu juga dekat laut dekat laut ni arah Mekah tak syirik Dekat laut ni arah Mekah tak syirik Dekat laut ni arah Mekah ada faham Roh tak boleh tolong Semangat tak boleh tolong Jadi kadang-kadang bila kita kaji tentang arah Mekah ni Dan kita berbanding dengan alam, alam yang kita dulu eh. Berat alam yang kita Alam yang kita, alam yang kita ni dekat, dekat pantai ni Dia duk faham dekat laut ni ada selain Allah Arah Mekah ni eh, Eh tak boleh ni Allah saja kat laut ni Tengok berat kita pula ni Maka fayat syifuma Fayat syifuma Maka dia menghilangkan apa yang kamu seru Kepada ini Jadi Arab Mekah ni Dia bagi dua Bahagian besar seru Allah Bahagian kecil seru roh Tapi yang besar ni Belakang sokmo ke Jarang-jarang Hak kecil ni belakang sokmo Jadi jarang seru Allah Perperangan pun seru Allah mereka Abu Jahal bila nak perang dengan Nabi dia suruh ya Allah dia pergi ke apa dia suruh ya Allah. Kan. Mana waktu dia tahu kalau perang-perang ni Allah dah tolong. Waktu uh, dia mati di laut. Bila orang nak pergi ke laut? Tukar hari hari kadang-kadang ya. Waktu bila perkara besar. Macam azab besar. Harap ke kata Allah saja. Tapi yang perkara harian ni laku semua. Jadi Kurang seluruh Allah, banyak seluruh Haa, ah, terbesarnya Jika Allah kehendaki ini InsyaAllah, waktu yang sahurnya Dan waktu itu, kamu melupakan Apa yang kamu syirikkan Kamu melupakan Apa yang kamu pernah syirikkan Maknanya, waktu besar ini, buat Allah Melupa dah, sebab kata Hak kecil ini, hak orang itu Masa kecil Masa-masa ni Allah 
lupa kepada roh-roh ni bila perkara besar bila perkara kecil lupa Allah seluruh pada terbalik dah betul bila perkara perkara besar lupa, uh, lupa roh seluruh Allah bila perkara kecil lupa Allah seluruh dia begitu tu tukar lagu tu dan perkara kecil ni berlaku sama tak ada hari yang jarang dengan Allah lagu tu kan Walaupun arsalna dan demi sesungguhnya kami telah utuskan Utus apa? Dalam dalam kurungan rasul-rasul. Arsalna rusulan dalam kurungan ila umamin kepada umat-umat min qablika dari sebelum engkau Kemudian kan mereka tolak rasul bila tolak rasul mereka Allah datangkan kepada mereka ni kesulitan fa akhasnahu Allah timpa kepada mereka baksat baksat ni kesulitan luar ekonomi kan. Dora kesulitan dalaman penyakit. La'an lahu agar mereka ya tadarru agar mereka merendahkan hati kepada Allah. Agar mereka merendah hati kepada Allah, mahu beriman kepada Allah. Tapi bila waktu mereka tolak Nabi Mereka didatangkan sasara Dan datang sasara tu kerana mereka tolak Nabi Mereka kata ah, ni ke Nabi ke, 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 ke. Kalau kata Nabi Hud, ah, ke Hud ni buat siar kita ah, Ni ke Soleh ni buat siar kita Padahal berlaku musibah tu kerana mereka tolak Rasul Tapi mereka sandarkan berlaku musibah tu kerana, kerana kedatangan Rasul Maka mengapa tidak falawla idja'ahu ketika datang kepada mereka baksuna sesaat kami tadarru mereka merendahkan hati memohon kepada Allah tadarru ni merendahkan hati memohon kepada Allah Karena Allah bagi ujian tu sebenarnya ya Allah tubik ya Allah ya Allah Walakin akan tetapi Qasat kuluhu Keras hati mereka Tak ada sebut Ya Allah Keras hati mereka Tak boleh kembali kepada Tauhid Tak boleh kembali kepada Ya Allah Kenapa? Wazayyana lahumu syaitan Sebab Allah menampakkan uh, Sebab menampakkan bagus kepada mereka syaitan Syaitan lah Yang menampakkan bagus Apa yang telah mereka kerjakan Maka Yang mana Dan mereka sendiri jauh dengan Wahyu Allah Segala apa tu, Segala ujian luar uh, Wahyu ni Kesesahan Kesesahan ni tidak bawa kesedaran kepada Allah Tidak bawa kesedaran kepada Allah Falam maka tak kala Falam maka tak kala Nasu Mereka melupakan Nasu ni sengaja melupakan Mereka sengaja melupakan Ma dukiru Ma dukiru bi Apa yang Allah perintahkannya Apa yang diperingatkan dengannya Jadi Apabila mereka Berputus hubungan dengan wahyu Allah Dengan kalam dia Dengan makna makna Quran Dengan makna Taurat, makna Ijil Ini dia panggil istri terus Fatahna alaihim abwa batu lesyai Allah buka segala pintu Allah buka segala pintu 
dia dalam keadaan zon uh, zon tak betul tapi Allah Allah buka pintu dunia ni sebab tu kalau kita ni ngaji dak tapi sihat kan nikmat saja saya dapat nikmat saya dapat dengan duduk tempat tak betul ni istidrah sama dengan logas mana kalau kalau buat jadi buat jadi buat jadi tu ha dia perangkap Cuma manusia ni bila jenis hak biasa dia nampak perangkap hak lu biasa dia tak nampak dia ingat anu gerah mana lu biasa ni kalau kalau buat jadi buat jadi ni perangkap kan tu kata abu atau fatahana alaihim abu wa kulli syai mana segala benda nak dapat belaka tapi berkadaan dia ni ingkar kepada Allah Hatta sehinggalah Hatta sehinggalah Ida apabila Mereka bergembira Dengan apa yang telah diberikan Hatta ida farihau Bima utu Sehinggalah mereka bergembira Dengan apa yang telah diberikan Akhosnahu Kami mu'azab mereka secara tiba-tiba Baru tata Secara tiba-tiba Baru tata Maka tiba-tiba mereka berputus asa. Mobilis ini berputus asa. Itu cuma tercengam. Sebenarnya berputus asa iblis. Berkadaan terdiam putus asa ni. Mobilis ini terdiam berputus asa. Berkadaan terdiam berputus asa. Jadi orang syirik ni bila Allah turun bala Allah nak hapus dia dengan keturunan dia sekali Sebab jangan ada syirik kat buku ni Dululah Bila Allah hancur tak ada keturunan dia hmm. Faku tiang hmm. Lalu Terputuslah Mana hilanglah Kutian ni hancur Ter, Terputus Dabir Dabir ni keturunan Keturunan Bila berlaku azab Kan? Orang syirik ni Dia mati Dengan keturunan-keturunan dia Tak ada kawal ubi Mana kalau orang tak, Allah tak suka Satu orang yang syirik ni Bila Allah hancurkan Dia dengan keturunan-keturunan dia tak ada Sebab jangan ada syirik kawal ubi Dia dengan keturunan-keturunan dia tak ada Fakutia ni mana Terhapus Dabil ni mana keturunan Keturunan Alkau kau Orang-orang yang syirik Supaya jangan ada syirik bumi ni Bila Allah hancurkan Dia Bin dia tak ada kan? Bila dia mati mana Tak ada Hancur habis Walhamdulillahi rabbil alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Apa tu Apa mana nak kata barak-barak oh, Bila pahaman punah ni Allah buat tak ada harga Tuhan tak benda dia Dengan keturunan-keturunan Allah tak jaga Kalau dia comel dengan keturunan Allah jaga Ini kita nazar ni Astaghfirullahaladzim الحمد لله ولا من الصلاة والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وأمان لدينا وأن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين